안녕하세요. CDU 청담임사회학과 비비과 원장 양동준 김선희 이사입니다. 이사님, 아무래도 이 남성분보다 여성분들이 다이어트에 더 관심이 많잖아요. 이 365일 다이어트를 한다고 하더라고요. 맞아요. 왜 저희가 TV에서 보면 몸매가 예쁜 연예인들이 엄청 많잖아요. 나도 저렇게 됐으면 좋겠다 생각도 하고요. 그런데 그런 연예인들도 365일 몸매 관리를 엄청나게 하고 매일 다이어트를 하더라고요. 그렇죠. 근데 다이어트 하다 보면 진짜 안 빠지는 부위가 있잖아요. 뭐 팔뚝이라든가 뭐 얼굴살. 네, 맞아요. 운동을 아무리 해도 안 빠지는 부위가 있어요. 다이어트를 너무 많이 해서 몸무게가 정상 체중에 못 미치는데도 이 얼굴살이나 팔뚝살 때문에 그 몸무게를 안 보이시는 분들이 스트레스를 많이 받으시더라고요. 사실 그럴 때는 의학의 힘을 빌리는 것도 괜찮아요. 내가 뭐 해보는 데까지는 했는데도 안 되고 그걸로 뭐 스트레스를 받는다면 이럴 때이 발전한 의학의 힘을 살짝 빌리는 거죠. 그래서 지방 흡입을 하는 분들이 많으신 것 같아요. 그런데 사실 턱 같은 부분은 지방 흡입을 하기 조금 애매하지 않나요? 원래 지방 흡입에 사용되는 캐뉴라가 상당히 두껍잖아요. 턱에 사용되는 미세 캐뉴라가 따로 있습니다. 하지만 이 턱과 같은 부위는 굉장히 섬세하고 조심스럽게 흡입해 줘야 돼요. 저희 CDU 청담의 성형외과에도 이중턱 제거 시술이 있는데요. 단순히 지방 흡입만 하는 것이 아니라 레이저를 이용해서 먼저 지방 녹이고 녹인 지방 흡입하고 나서 처진 피부를 돌기실로 당겨서 리프팅까지 해주게 됩니다. 보통 이중턱 지방 흡입은 지방 흡입만 하고 끝나는데 녹인 후에 제거해주고 피부를 당겨주기까지 하니까 정말 좋은 것 같네요. 정확히 어떻게 시술이 진행되나요? 비너스 레이저라는 기기가 있는데요. 이 비너스 레이저는 지방을 녹여주고 또이 레이저 열로 인한 리프팅 또 피부 탄력까지 증가시켜주는 효과를 갖고 있습니다. 이런 비너스 레이저를 이용해서 일단 얼굴에 싸주면서 1차적으로 지방을 녹이고 그러면 이제 지방이 어느 정도 이제 액체화가 되겠잖아요. 이게 사실 이 팔뚝, 허벅지, 복부 경우에는 지방량도 많고 턱에 비해서 비교적 흡입도 수월한데 이 턱은 지방량이 다른 부위에 비해서 많지도 않고 또 흡입을 해도 생각처럼 쉽게 흡입이 되지 않는 부위입니다. 그래서 조금이라도 더 수월하게 제거할 수 있도록 레이저를 이용해서 액체화 시켜주는 거고요. 이렇게 이제 첫 번째로 비너스 레이저를 이용해서 녹인 후에 미세 캐뉴라를 사용하는 조그만 주사기로 지방 흡입을 진행합니다. 사실 이 지방 흡입하면 부작용으로 이살 처짐이 제일 먼저 생각나실 텐데요. 살 처짐은 100% 모든 사람에게 오는 것은 아니지만 지방을 과하게 많이 제거했을 경우 늘어나 있던 살이 텅 비게 되면서 살이 이렇게 쪼글쪼글해지고 처지는 건데요. 풍선으로 생각해보면 우리가 크게 불었던 풍선에 바람이 빠지고 나면 전과 같이 이렇게 쫀득쫀득하지 않고 뭔가 이렇게 쭈글쭈글한 이런 느낌이 있는 걸 보실 수 있을 거예요. 그렇게 생각하시면 조금 더 이해는 쉬울 겁니다. 그래서 혹시라도 모를 이 처짐을 대비하기 위해서 실리프팅을 이용해서 턱 라인을 매끈하게 살려주는 마지막 단계까지가 바로 저희 청담위의 이중턱 제거 시술이라고 할수 있겠습니다. 확실히 처질 수 있는 살을 리프팅해서 V라인을 살려주니까 좋은 것 같아요. 그러면 이중턱 제거 시술은 어떤 분들이 받으면 좋나요? 뭐 얼굴 라인이 드러나지 않아서 스트레스를 받으신 분들이 받으면 제일 좋겠죠. 그리고 또 얼굴이 크다고 생각해서 뭐 윤곽 수술도 받고 뭐 사각턱 축소 수술도 받았는데도 이 턱에 지방이 많아서 라인이 뚜렷하게 드러나지 않는 분들이 받으시면 아주 만족해 할것 같고요. 그 외에도 사각턱 보톡스를 꾸준히 받는데도 사각턱 외에 이중턱이 문제여서 보톡스 효과가 나타나지 않는 분들에게도 유용하다고 할수 있습니다. 마지막으로 제가 처음에 말씀드렸던 분들 있잖아요. 다이어트 정말 열심히 했는데 체중 감량은 또 많이 됐는데 턱살이 안 빠져가지고 얼굴만 보면 살이 빠진 게 티가 안 나는 분들에게도 아주 강력 추천하는 시술입니다. 오늘은 청담류 성형외과의 이중턱 제거 시술에 대해서 알아보았습니다. 턱 부분의 살이 스트레스인 분들에게 많은 도움이 되었으면 좋겠습니다. 혹시라도 이중턱 제거 시술에 대해서 문의할 사항이 있으신 분들은 영상에 댓글을 달아주시거나 저희 CDU 청담류 성형외과 피부과로 문의주시면 친절하게 답변 도와드리도록 하겠습니다. 지금까지 CDU 청담류 성형외과 피부과 양동준 원장 김선희 이사였습니다. 이 영상이 도움이 되셨다면 좋아요, 구독 꾹 눌러주세요. 눌러주세요.